。で、ちょっとここから経路変わってプライベートの話いっちゃっていいですか。はい。オフシーズン。なんかすごいとこ行ってましたよね。見てくださいこれ。コロナビールですよね。はい。これはなんでこんな格好してるんですか。これはその僕アレックスカークの、うん、そのウェディングがあったんで、そうなんだ。そうそれに呼んでもらえて、うん、でこのメキシコのカポサンルーカスっていうそのリゾート地で、うん、ウェディングやるってことでそのこれは結婚式の前日のあれですねパーティーですね。いやびっくりしたそれならいいわ。それならいいわ。やばいね、あのね、俺もね、<笑>結構旅行が好きだからいろんなとこ行ってるんで、ただちょっとカボサンルーカスは行ったことないんですけどね、ちょっとネットで改めて調べたら、セレブが夜な夜なパーティーを楽しむリゾート都市って書いてあったんですよ。<笑>だからセレブのアンディが夜な夜なパーティーを楽しんでるのかなと思って、ちょっと聞こうかなと思ったんですけど、もうそういう歴史として理由があったんですね。カーク、どんな感じでしたか、ウェディングは。盛り上がりましたか。いやー盛り上がりましたね。奥さんも、えっと、日本に来たことあって僕、ね、アルバルク時代に挨拶もしたことあって、うんうんまあ、本当にあもうよく来てくれてありがとうみたいな言ってくれてじゃあそういう楽しいウェディングもありつつもう一枚いいですか、はい、もう一枚、はい、何ですかこれ<笑>だから何ですか,いやなんかこれは完全にさっきのセレブが夜な夜なパーティーを楽しむリゾート都市になってますよね<笑>これなんか加えてるの何ですかこれこれバラですねバラですかなぜにバラを加えてるんですか。アンディは。なんかもうアンディとバラとこの写真が合ってるじゃないですか。<笑>バチェロレって出たかったんで。嘘<笑>、うん、<笑>で。<笑>本当はこの僕の目の前で、うん、そのスーツになりながらみんな飛び込んでるんですよ。おうおうおお。結婚式のパーティー終わった後に、うんうんうんうん、みんなスーツでバーンとか飛び込んでて。うん。そうなんですよ。そのでなんかみんな飛び込むってなったんですけど。うん。なんか僕、なんかそのスーツなんか自分でなんか初めてオーダーして作ったやつだったんで、うん、なんか嫌だなと思ったんですよ。<笑><笑>でそ,れでそれはちょっとねオーダーメイドでね<笑>オーダーメイドで水の中入ってぐちゃっとしちゃったらもうオーダーメイド感ないですもんね。そうだから全部本当これパンツなんですよ、これパ。パンツですか。そうパンツなんですよカボさんルーカスのセレブな夜な夜なパーティーがパンツになっちゃうんですかで僕全部脱いで、はい、めちゃくちゃみんな盛り上がっちゃってふわーとか言って、はいうん、それでなんか飛び込んで記念写真みたいな感じですそうなんだあとねちょっと聞きたいのはプライベートの話でこれファンクラブこれ安藤大陸安藤大陸って名前なんですかファンクラブアンディのファンクラブってどんな感じなんですか。どんなことやってるんですか。なんか僕も始めた時があのリーグ中心になった時あったじゃないですか。うん、あ,あ、もう二年半前ぐらいね。二年半前。うんうんうんうん。で、あれもうなった瞬間にあ俺もなんかやろうって決めたんですよ。うん、あ、そこで始めたんだ。多分僕多分一番早いですよ。お、第一号だと思います。僕が。おお、これ大事な話だね。第一号で始めて。そうそううん、なんかさあの時ってどれだけなんかファンの人と関われないのかなって、うん、分かんなかったからね分かんなかったじゃないですかそうそうなだからなんかすごい始めた時に、うん、みんな最初なんかすごい一気に入ってくれて僕のことをしてくれる人たちがなんか、うん、いやありがとうございますみたいなもう本当にこのなんかどうなるか分かんない中で触れ合えてめっちゃ楽しいですって言ってくれて、ね、オンラインでそうグループチャットとかやったり、うんまあ、ライブ配信もやったりとかして、うんうん、あの時ってオンライントレーニングとかめっちゃ入ってたじゃないですかみんなやっ,てやってる人多かったねそうそう俺と一緒にみんなファンの人たちトレーニングやってましたもん、うん、家で<笑>あそうちなみに何人ぐらいいる今はでも270人ぐらいいるんですかねえー、その人たちには普段は月に何,何回ぐらいなんかそういうグループチャットとかどんぐらいですかねでもなんかグループチャットとかは毎日やってますよ毎日結構だおはようございますとか言って今日今日も練習行ってみますとか普通に写真載せる時もありますなんか今なんかカフェでコーヒー飲んでますとかいろいろいろいろしてる僕ら本当プライベートをなんか、うん、見せるんだ<笑>じゃあそれカボさんルーカス出しましためっちゃ出しましたよあカボさんルーカスの時もグループチャットはいやったあライブ配信とかしてお腹普通にビール飲みながら僕も楽しんでやってるんで、うん、なんか、うん、そうっす
えちゃんとこうリアクションがあったら答えるわけ今日映画見たいんですけど数年間ありますって結構見てパワーッとしてるんでそういう感じかコントじゃ入ってみようかな俺あ入,入ってみようかなって<笑>ファンクラブに入んあファンクラブに入んないと入っていけないそうそうそうそれはそうですね私がファンクラブ入ったらちょっとみんな引いちゃうもんね営業妨害になるから<笑>営業妨害になるからもうやめてくださいじゃあねあのー、これ大人気コーナーですもうみんな知りたがってる、はい、ライバル自分の中でもライバルにしたら誰ですかだと思ってんのはずっとね、うん、ずっとやっぱりね、富樫勇樹はね、やっぱりライバルだと僕は思ってました、ねうん。おお、来ましたか。いや、もうずっとその、あもう彼、めちゃくちゃうまいなと思って、ずっと見てて、まあ、学生の時もそうですし、うん、プロになってからも。でもやっぱ、アルバルク入って、うん、なんか、アルバルク東京、千葉ジェッツってこうあ、なんかあったじゃないですか。何がですか<笑>なんかこう、争う、トップ争うみたいな。あああの時はやっぱりお互いポイント同じポイントねポジションも一緒だからねそうそうそう意識しますよね彼を抑えないとやっぱり勝てないっていうのもありましたし、うんうん、もうやっぱめちゃくちゃうまいからこそやっぱその僕もやっぱ意識やっぱし,てしてましたしでやっぱ移籍してきてそのやっぱりその今年の開幕戦だった時、うんうん、また僕がアルバルクの時とは違った感じで、うんまあ、彼もなんかインタビューとかでね移籍してからもちょっとせいやさんはちょっと違いますみたいなことを言ってたんですけど、うん、もうこう千葉と島根って言ったらこうトランジションのチームなんで、うんうん、お互いこうバンバンバンバン走りまくりですねそうそうそう走りまくり早いというであとやっぱり、うんまあ、もう一人いるんですけど、うん、もう一人いるあのあ僕田渡亮選手、うん、プライベートにもすごい仲良くておうおうおうおう僕はもう亮とはもう小一小二からの関係でそ,そんな昔にそこまで地元も地元もめちゃくちゃ近いんでそうエドワークとアダチクでそこからこうお互いずっとなんかこう中学校でも対戦してプロになったっていうのもあったんでそうなんだそんなに長いんだあ、まあ、ライバルでもあり仲もいいんですかあもう夏とかも結構一緒にトレーニングしたりとかご飯、まあ、とかもすごいためになんか合ってる回数のとこすごい多いなと思って夏とかそういう戦いもしながらもなんかライバル関係でまたこう一緒にバチバチやれるなんか時がまあ来るなと思ってるんですけどそれ楽しみにしてます、はい。もうより一層二人のマッチアップは、まあ田渡選手もそうだけど、みんな気にしてみると思うんでありがとうございます。で最後にあのー、ちょっと聞きたいのが B リーグ今六年終わって来シーズン七年目に突入するわけだけど、この B リーグについて今何を思うというか。そうですね。なんかまあもう僕もう安藤誠也にとっての B リーグでもう目線を、うん。この1対1なんで、うん、国とってだと、うん、なんか、うん、めちゃくちゃいい時期に、うん、このちょうど30歳っていう年齢で、うん、いいバスケットやれてるなってすげえ思うんですよ、うんうんうんうん、この時代にこう B リーグがあって、うん、この先どうなるか分かんない中でもう今こう与えられてるこのいい環境をもうなんか毎日もう存分に生きて。うんうんバスケットして、うん、でやっぱ一試合一試合こうやっぱ戦い抜いてって悔しさはあってもいいけど絶対後悔しないような,、うん、なんかキャリアをこう描いていきたいなと思ってますそれでなん,かやなんかのし上がってやりきった時に、うん、なんか提案させていただきますおっとなるほどいいね<笑>男だねやりきってから<笑>やりきってから言いたいこと言わさせていただきます<笑>そしたらそれで怖いな<笑>まさに安定なんてこの世にないっていう座右の銘を体現しているような生き方をしているんだなっていうのは分かったしいやこちらこそありがとうございます声かけてよかったありがとうございますじゃあもう機会があったらねあのコロナビールでも飲みながらねあぜひお願いします、うん、またゆっくりお話しできればなと思いますんで、はい、もうシーズンが近づいてきてこれから練習もね激しくなるバタバタしている中にあの出演していただいてありがとうございました。今シーズンも期待してますんで。はい。さっき言いましたね。有言実行ですよ。わかりました。名前呼ばれるように頑張ります。最後に。ね、今回の、えー、ゲストは、えー、島根サノーマジックの安藤聖也アンディでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやーでも面白かったですね、あのー、もう本当、あっという間でですね
、あのー、本当謎めいた男の深みが今日より分かったかなっていう感じです。まあぜひね、あのー、まあこういう選手ってそんなにいないと思うんで、ファンの皆さんにもぜひ注目いただいて、アンディのファンクラブに。入っていただきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします、まあ、今後も番組が続く限り、えー、いろんな選手まあ選手以外の方々もお呼びしたいというふうに思ってますので、えー、引き続き島田と語りましょう、えー、応援していただければと思います、えー、今回もありがとうございました